of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger and in love, He will never change our mind. His name forever and ever with our hearts surrendered we declare and say let the name above all names be higher we give you the praise Lord now and forever lift and shout His name make it louder there is no other name there is no other let the name above all names be higher we give you the praise lord now and forever lift and shout his name make it louder there is no other name there is no other like jesus no other like jesus whoa no other like jesus no other like jesus whoa there's healing in the precious name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Blessing, authority, honor and victory, glory and majesty to Jesus we declare. Let the name above all names be higher We give you the praise, Lord, now and forever Lift and shout His name, make it louder There is no other name, there is no other Let the name above all names be higher We give you the praise, Lord, now and forever Lift and shout His name, make it louder There is no other name there is no other like Jesus, no other like Jesus, whoa, no other like Jesus, no other like Jesus, whoa. Amen. As sabi po sa Psalms 148 verse 12 to 13, Young men and young women, old men and children, let them all praise the name of the Lord, for His name is very great. His glory towers over the earth and heaven. Sa Tagalog po, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matanda at mga bata, purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanyang pangalan mag-isa ay nabuni. Ang kanyang kaluwalatian ay nasa itaas ng langit at mga lupa. Naniniwala po ko na sa pangalan ng Panginoon, may kagalingan po. Sa pangalan po ng Panginoon, may kaligtasan, may kalayaan. Amen po ba doon? Meron Amen. po tayong katagumpayan sa pangalan ng Panginoon. Amen. At ang walang pangalan po ang dapat na maitaas kundi ang pangalan ng Panginoon. Amen? Yes. Pwede po bang inibata ko na tumayo po tayong lahat? Katulad po ng inawit namin kanina, and prayer ko din po ngayong umaga, bilang isang sambahan, bilang uh, may iisang puso, itataas po natin ang pangalan ng Panginoon. Let's worship His beautiful, wonderful, and powerful name. The name above all names, Jesus. Pwede mong palakpakan po natin ating Panginoon. Sigaw nga po natin ang pangalan ng Panginoon, Jesus! Hallelujah, Jesus! And let's worship Jesus this morning! Hallelujah! No other like you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Let's worship. Great is the Lord! Let's clap our hands to Jesus this morning. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy. Great is His mercy and great is His grace. No to anger, rich in love, He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, with our hearts surrendered, we declare and say, Let 
the name above all names be higher We give you the praise, Lord, now and forever Lift and shout His name, make it louder There is no other name, there is no other Let the name above all names be higher We give you the praise, Lord, now and forever Lift and shout His name, make it louder There is no other name, there is no other like Jesus No other like Jesus, no other like Jesus No other like Jesus Jesus. Let's sing, great is the Lord Great is the Lord and most worthy of praise No one can comprehend how great Surrender, we declare and say, Let the name, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. No other like Jesus, no other like Jesus, no other like Jesus, there's other like Jesus, there's healing in the precious name of Jesus, there's power in the mighty name of Jesus. Blessing, authority, honor and victory, glory and majesty, to Jesus we declare. Let the name above all names be higher, we give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder, there is no other name. There is no other than the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name. It's above and empty with you. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name. No other like Jesus, no other like Jesus, Whoa. no other like Jesus, no other like Jesus, Whoa. Hallelujah, let's continue to worship Jesus. Oh, how precious is your name, Jesus. The name above all names, the one who reigns forever, still the same, praise the name, Jesus. Name above all names, the one who reigns forever, still the same, we will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the name.
Lord. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name of Jesus. Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. That's stronger, no other name Forever I will praise the name No other name can heal us No other name can free us No other name so precious Let's praise the Ikaw lamang, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Yes, Jesus. You are the word of the beginning. One with God, the Lord pulls You hid in glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name. 
No, I- 
is no name that can heal us, can free us, but the name of the Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power. aming pagsayaw sa aming pagpalakpak Panginoon aming mga pagtaas ng kamay ang pangalan mo lamang ang maluwalhati Panginoon sa pangalan mo lamang Panginoon Jesus how precious is your name Jesus 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 Tingnan po palakpakan po natin Panginoon Hallelujah Hallelujah 
Hallelujah! O, oh, deserve ko yan, Panginoon. Tagapin mo ang mga papuri sa iyo, Panginoon. Sa iyo, pinakamataas sa papuri. Sa iyo, pinakamataas sa pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen. Sa mga pagpalang araw po muli sa ating lahat. Amen. Tunay nga pong mabuti ang ating Panginoon. Amen po. God is good. And all the time, God is good. Napakaputi po ng ating Panginoon. Kaya po katulad ng ating mga inawit, He deserves all the glory, the honor, and the praises. Deserve po ng ating Panginoon yan sa umaga na ito. Bagamat han, nakatanggap po tayo ng isang malungkot na balita, eh, hindi po dapat maging hadlang yon para sa atin uh, na hindi ibalik ang nararapat na papuri para sa ating Panginoon. Amen po ba? Alam naman po natin na ngayon nasa mabuting kalagayan na po ang isa sa ating mga kapatiran na isa rin sa mahal natin sa buhay si Ate Dang. And patunay po, isa pong buhay na patotoo. Amen po ba? Ang buhay po ni Tita Dang sa karamihan sa atin na nagpagamit siya sa Panginoon para Uh, makita yung buhay na kaaya-aya na meron tayo dito sa mundo. Na masabi natin, dito sa mundo, it is a great loss for us. Pero sa karyan ng Diyos, it is a great addition. Amen? Tunay nga pong nag-gain na uli ng another angel ang heaven sa buhay po ng ating uh, ate dang, tita dang, and mam dang. So, sa kabila po ng ating mga naranasan sa Uh, mga nagdaang panahon, nagdaang araw, uh, mahalaga po na sa buhay natin nakikita po yung kung paano tayo nakikipag-cooperate or kung paano tayo tumutugon sa mga hamon ng buhay. At kung kanino tayo nakikling, kanino tayo umaangkla. So sa umaga po na ito, since It is the last week of November. Tama naman po, di ba? November 27. So, it's Christmas season again. So, kamusta po yung an natin? Sa, sa nagdaang linggo, kamusta po yung mga buhay natin? Nakita po ba sa atin yung, uh, uh, yung biyaya ng Panginoon na hindi nagmamaliw, hindi nagkukulang, hindi nagbabago? Nagamit po ba natin yung buhay natin, katulad po ng ating pinagbulay-bulayan last week, para maging instrumento ng Panginoon na ma- maibahagi yung salita niya, magpagamit tayo, na maging vessel tayo ng pagpapala. Na tandaan po natin nung naging pagbubulay-bulay po natin last week, magandang reminder po sa atin na everyday we should be a blessing to others. Even in the workplace, kahit na yung mga students nasa online school lang, and even kahit sa bahay po, we should always be a blessing. So bago po tayo magsimula sa ating pagbubulay-bulay, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa isang umaga, Panginoon, na, uh, na may panibagong pag-asa, panibagong buhay na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, na meron uli kaming pagkakataon upang makasamba, makapag-aral ng iyong salita. Nawa po sa aming gagawing pag-aaral ng iyong salita, ikaw po ang maitaas, ang iyong spirito po ang siyang patuloy na kumilos, pumagit na sa amin at mangyari po ang iyong kalooban, Panginoon. Kung ano po yung kailangan naming matutunan at maisabuhay, eh, mangyari po, Panginoon. Uh, nawa po, Panginoon, sa uh, kabuan po ng aming gawain hanggang sa aming gagawin sa kahuli-hulian, eh, uh, ang katagumpayan lamang po ay nasa iyo, Panginoon. Ikaw po ang may taas, ikaw po ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pagbubulay-bulayan is about kay Jesus. Since it's Christmas season, it's a great reminder for us na after nine years of, uh, quarant- ay, nine months of quarantine, eh, meron tayong buhay na pag-asa sa buhay natin. I will talk about po Jesus, the hope of all. So, kamusta po ba yung preparations natin ngayong Christmas season? Na parang sa tingin ko po ay hindi ganun ka parehas ng mga nakaraan nating preparations. Na kung titingnan po natin ng mga nakaraang taon, uh, at the month of, I think, minsan October, last week October or November, may mga nakangaroling na, di ba? Meron ng mga nakikita tayong nasa daan, may mga dalang tamborin, tambol, na nagbabahay-bahay. Pero parang ngayon po kakaiba. Ang tanong po, nararamdaman pa po ba natin na paparating na yung kapaskuan sa buhay natin? 
Lalo na po tayong mga Kristiyano, dapat iyan po yung isa sa pinapahalagahan natin sa buhay natin. It, na siyang nagpapaalala po sa atin, di ba, about sa birth ni Jesus, na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Na we were once spiritually dead, but we are made alive in Christ ngayon. So ngayon po, dapat magkaroon po tayo ng great joy to celebrate another Christmas na nagpapaalala po sa atin sa kabutihan, sa katapatan ng ating Panginoon na hindi yung pandemic, hindi yung kung anong nawala sa buhay natin, hindi yung problema, yung kabigatan na pinapasan natin yung nagmamatter sa halip yung kabutihan, yung katapatan ng ating Panginoon. So, siguro po, ilan po sa atin, uh, we have a great time uh, prepara- in preparation po ngayong Christmas season, pero ang sa tingin ko po, karamihan po sa atin, eh, hindi na talaga ganun. Nandun pa po ba excitement natin? So, so ngayon po, uh, sa panahon natin, ang dying times ng changes, uncertainties na hindi natin mapipigilan, ang daing challenges, ang daming setbacks. Pero I want to remind all of us po na kahit anong condition po yung kinakaharap natin ngayon, there is always a reason to celebrate Christmas. Amen? Kasi po si Jesus lang yung ating only hope. Ay na kailangan lang po natin ay sumampalataya at magtiwala sa kalooban niya. So kung meron po tayong mga banal na kasulatan, buksan po natin sa Luke chapter 2, verse, verses 8 to 20. Again po, Luke chapter 2, verse 8 to 20. So, babasahin ko po siya sa Easy English Version para madali po natin maunawaan. So, ito po ay patungkol sa mga pastol nung panahon na ina- uh, inannounce po yung birth ni Jesus Christ. So, basahin po natin. Sabi po doon, That night, some shepherds were living out in the fields near Bethlehem. They were keeping their sheep safe. Then, an angel of the Lord appeared to them. A bright light from God shone all around them that frightened them very much. Verse 10, The angel said to them, Do not be afraid. Listen, I bring you good news. This news will make everyone very happy. Something happened today in the town of David. Someone special was born. He is the one who will save you. He is the Messiah. He is the Lord. I will tell you how you will know this baby. You will find him with cloths around him. He is lying in an animal's feeding box. Just then, many more angels appeared in a great crowd. They were praising God. They said, God is great. He lives in the highest place. He will be good to the people on earth that make him happy. They will have peace in their minds. Verse 15, After that, the angels went away and returned to heaven. Then the shepherds said to each other, We should leave the ship and go to Bethlehem immediately. The Lord God has sent His angels to us to tell, to tell us what has happened. We want to see this baby. So they went in a hurry to Bethlehem, and when they got there, they found Mary and Joseph with the baby. The baby really was lying in a feeding box. After they had seen the baby, they told everybody about him. They told what the angel had said to them about him. Many people heard what the shepherds said, and they were very surprised. Mary remembered everything that the shepherds had said. She thought about it for a long time. The shepherds then went back to their sheep. As they went, as they, went they praised God. How great you are, they said to him. How good you are. Everything that the angel told us was true. We have heard good news. We have seen very special things. So ito pong mensahe ng uh, angels sa mga pastol, uh, ito po yung mensahe ng Kapaskuhan na, na it's about Jesus, about the birth of Jesus, na kung saan sa mensahe po ng Kapaskuhan na to sa atin, we will find the message of hope for all man- mankind. Ang mensahe po ng pag-asa na mula sa Panginoon through Jesus Christ. So I have four uh, points po dito na ibabahagi sa inyo kung ano po ba yung nilalaman ng mensahe or yung message of hope na to na sa binasa nating mga talata. So una po, pinapakita po dito na we are important to God just like the shepherds. 
Kung titingnan po kasi natin, yung first announcement po ng birth ni Jesus, uh, maliban po kala Mary, is sa mga shepherds, sa binasa po nating talata, na ang only invitation po na nakarating is, from, is to Mary, to Joseph, and then sa shepherds na bago yung wise men. Na kung saan, kung titingnan po natin, ang buhay ng mga pastol noon, eh hindi po ganun na kahalaga sa, sa lugar nila na hindi sila nirespeto dahil wala silang kakayanan. Kung titignan nga po natin yung mga naunang talata pa doon, sa mga naunang talata, magdamag silang nagbabantay ng kanilang mga pinapastol na tupa. Na hindi sila yung katulad ng mga high-ranking officials ng panahon ng Biblia, na katulad nila Haring Herodes, iba, ng mga uh, guru noon, na kung saan, tinitingnan lang sila as mababang mga tao na nakatira sa, sa fields, na alang ibang ginagawa, kunti magpasul ng tupa, babatayin yung tupa magdamag, na kung titingnan natin, parang ang buhay nila noon, katulad ng buhay na naranasan nila pag gabi, na madilim lang, alam nila na nandyan yung mga tupa nila, binabantayan nila. Tapos di ba po pag madilim, nasa gitna tayo ng kadiliman, parang kung anong shadows yung nakikita natin sa paligid. Diba? Kung ano-ano yung na-form sa atin, na parang kung titignan natin, parang wala na akong pag-asa. Parang makakakita pa ba ako ng liwanag? Na parang hindi naman ako pinapahalagan ng mga tao sa paligid ko. Pero may pag-asa pa kaya ako. Na maganda pong reminder to sa atin, katulad po nung sa, binasa natin sa uh, verse 11, na yung mensahe po ng anghel sa mga sa mga pastol na to, na something happened today in the town of David. Someone special was born. He is the one who will save you. He is the Messiah and He is the Lord. It is a great reminder for us na just like the shepherds, if we feel insignificant, na parang wala tayong halaga, nakikita natin na parang wala tayong nagagawang uh, kaaya-aya sa Panginoon. It's a great reminder for us na mahal po tayo ng Panginoon and He cares for us kahit na gaano yung tingin natin sa sarili natin, kahit na gaano natin binababa yung sarili natin. Kasi kilala tayo ng Diyos and important tayo sa Panginoon. Na hindi man, hindi ko man po alam yung uh, estado ng inyong buhay ngayon, hindi ko po alam kung ano yung uh, condition ng buhay ng bawat isa ngayon, pero siguro po may mga meron dito sa atin na hindi nabibigyan ng atensyon, na naghahanap ng attention sa kapwa, sa family, sa friends, na even yung society na meron tayo ngayon. Kasi ngayon parang tayo, kung ano yung popular culture, doon tayo maano eh. Na parang dapat pasok ako dito kung anong uso. Tapos at the end of the day, kahit na nandun ka sa uso, minsan marirealize mo parang hindi naman ikaw talaga yung, parang alang significance yung buhay mo kasi parang sumasabay ka lang sa agus ng mundo. Pero maganda po mapalalahanan tayo, katulad po nung sabi sa Romans 12 verse 2, di ba? We shouldn't conform to the patterns of this world. Gano'n po kabuti ang Panginoon na pinapaalalahanan po tayo na He cares for us at napaka-importante po sa atin bilang mga anak niya na makasama natin siya sa kanyang kaharian. Na sabi nga po sa 1 Corinthians 1 verse 26 to 28, sabi po doon, Tagalog version po, 1 Corinthians 1 verse 26 to 28, Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong, tawag, noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao ay ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkari- pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. So, sa Old Testament po, uh, marae pong uh, story na kung saan makik- makikita po natin yung uh, illustration na katulad sa shepherds like Joseph the Dreamer. Familiar naman po tayo kay Joseph the Dreamer, di ba po? Na kung saan he was sold into slavery ng mga kapatid niya pa. May kita po natin na sa Genesis chapter 
37 na sa kagustuhan po ng Panginoon na makapag-deliver ng isang mahalagang mensahe sa paraon, ginamit niya po yung isang slave, isang alipin, which is si Joseph po. Na kung babasahin po natin yung buong story ni Joseph, nakita po natin yung promotion niya unti-unti. From slavery into parang kanang kamay na, di ba? Nung nagahari, which is si yung Pharaoh. Na dito po, mahalagang paalala po sa atin na hindi po namimili ng Diyos, ang Diyos sa atin kung sino lang ang tatawagin. Na pinapakita po dito na just like the shepherds, kahit na anong tingin natin, kahit kano kababay tingin natin sa Panginoon, ay sa sarili natin, yung Panginoon, tinitingnan tayo na mataas sa Kanya. Na kagaya nga po sabi, di ba, di ba we are alive in Christ? So we are one in Christ. So ganun po katindi pag-ibig sa atin ng Diyos. Ganun, siya, ganun tayo ka-importante sa Kanya na gusto niya ipaalala sa atin na anak, pinapahalagahan kita. Diba? Just like the prodigal son. Na kahit na lumabas ka sa mundo, magliwaliw ka sa mundo, kung anong gusto mong gawin, gawin mo, may babalikan ka. At ganun ka ka-importante sa akin. Inaantay lang kita. Di ba po, yun po ang message ng prodigal son sa atin. Na even kay Mary po, si Mary, hindi naman po siya, uh, yung estado ng buhay niya, hindi naman mataas nun eh. Hindi po siya ganun na edukado. Ang, ang sabi nga po, he, 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 the Lord found a peasant girl, o meaning low lang yung social status niya nung panahon na yun sa Bethlehem, na hindi siya nagsusot ng mga, mga garbong damit. Di ba? Na patunay lang po talaga na ang Diyos tumitingin, tumitingin po sa devotion natin sa Kanya. Yung pagiging devoted po natin. Kasi kung titingnan po natin sa Luke 1 verse 46 to 55, which is yung Mary's song, ito po yung nag highlight sa buhay ni Mary kung ba't siya yung talagang itinakda ng Panginoon para mag-bear or mag-conceive kay Jesus Christ. Na kung saan, na- naipakita doon sa mga talata na yun, na she was a woman of Scripture, the Word of God. She was a woman of faith. Na kung saan, nung inannounce po ng Panginoon through uh, his, his angel sa mga shepherd, eh ganun din po yung sitwasyon na meron yung mga pastol na Katulad po nung sermon, si Sermon in the Mount ni Jesus, na if God cares about the birds, the flowers, so as to you, tayong kanyang mga nilika, tayong mga anak niya, na ganun po tayo kahalaga sa Panginoon, na if God cares about the shepherds, kahit ano pong sitwasyon na meron tayo ngayon, kahit anong tingin natin sa sarili natin o, o sa kapwa man natin, importante po tayo lahat sa Panginoon. Mahalagang paalala po sa atin to at kailangan po nating patuloy na marinig to, lalo na ngayong uh, Christmas season na, na marai po sa atin ang nawawala. Na marai ng yun na damage yung mental state nila because of stress, depression, anxieties. Na lahat naman po tayo, hindi natin ina-expect na dadating sa atin yung pandemic na to. Pero hindi po natin may iwasan eh. Sabi nga po, di ba, change is inevitable. Hindi natin kayang pigilan. Kung kailangan may magbago, kailangan nating maranasan. Sabi po sa Matthew 6, uh, John 16.33, In this world, lagi tayong may trouble. Pero ano sabi ni Jesus? Take heart, I have overcome the world. So ganun po kahalaga tayo sa paningin ng Panginoon na He even sent Jesus para sa atin. Imagine, just one man sa san para sa libutan. Gano ka tindi po yung ratio noon, di ba? Yung sakop na alam po natin sa sinabi sa John 3:16 na ganun na lamang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa san libutan. Na it takes one man to die on the cross of Calvary para po sa mga kasalanan natin. Ganun po tayo kaimportante sa Panginoon. Kaya nga po sabi rin sa Isaiah 9 verse 6, mapalad po tayo dahil for to us a child is born, to us a son is given. And the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So yung verse po ba na ito, naririnig lang natin tuwing Pasko. Kasi ako po parang nung bata ako, parang usually yun, tuwing Christmas lang eh. Kasi parang laging pag Christmas season, ilang yung natin maalala, maririmind tayo about Jesus 
Tapos hanggang pag dumating na yung Christmas season, even si Jesus nakakalimutan na natin. Mas busy pa tayo sa pag-grocery, pagbibigay ng gifts. Tapos kung ano yung kaya natin i-offer sa Panginoon, which is yung worship, eh pa yung minsan hindi natin nagagawa. Na mahalagang mapaalalahan ng tayo na kung gano'n po tayo pinapahalaga ng Panginoon, hindi man po sapat yung uh, kakayanan natin bilang tao. Eh dapat ibalik pa rin po natin yung lahat ng nararapat para sa Kanya. Na yes, nakatanggap tayo ng iba't ibang klase ng blessings, maliit, malaki, pero biyaya yan. Pero ang tanong, ba dito, ang, ang tanong dito, ginagamit ba natin yun para sa kapurihan ng Panginoon? So maganda pong reminder sa atin dito na kung importante po tayo, po tayo sa Panginoon, dapat tayo rin po sa buhay natin. Ang number one priority natin ay ang Panginoon. Kung, baga, kung magseset po tayo, susulat natin yung priorities natin. Number one si Jesus, tas may, may bakod na. May, may bar na. May harang na. Wala nang makakagalaw dun. And then the rest, kayo na bahala dun. Basta si, si, si Lord, si Jesus, hindi, hindi na magagalaw yun. Ganun po dapat yung, yung damdamin na meron tayo, hindi lang tuwing Christmas season. Sa lip eh, every day of our lives. Sa, sa totoo lang po ako personally, hin, uh, sa tingin ko po hindi talaga aksidente na lagi natin December i, i, inaano yung Christmas eh. Uh, sineselebrate. Although wala namang specific na sinabi na December 25 sa Bible, pero uh, kalooban na rin po siguro ng Panginoon na talagang i-celebrate natin yon para hindi talaga natin makalimutan na mag end yung taon natin na dapat nag- nagawa natin sa buong taon yung uh, para sa Panginoon at mag start uli pa ni bagong taon na motivated tayo, nagagawin pa, pa natin ng patuloy at higit pa sa kakayanan natin yung mga alam natin na rapat para sa Panginoon. So kaya parang ang ganda po nung, ako po personally talagang excited po ako every ano eh, Christmas season. Nasana, nasanay din po kasi ako nila papa in terms of preparation pag Pasko na laging willing to, to give, maging generous ka, pero ang paalala po sa akin ng magulang ko, bago ka maging generous sa iba, unahin mo muna si Lord. Na kung, kung ano man yung ibibigay mo sa Panginoon, ay sa iba, kapwa mo tao, Ibigay mo muna sa Panginoon. I-offer mo muna kung ano yung nararapat sa Kanya. Kaya po, naalala ko po pag bata ko tas Christmas uh, season. Usually po, Christmas po, di ba? Yung mga homeless, mga nagbabahay-bahay, din nagabot ng sobre. Tapos na, na-encounter ko po yung father ko. May kausap na isang homeless na nanghingi ng tulong sa, dahil yung anak niya may sakit. As in, bata pa po ako, Sunday school pa lang po ako nun, Pero nagkaroon po ng major impact sa life ko in terms of generous giving. Na... Ang pinakamahalagang, ang sabi po sa akin ng uh, tatay ko, ang pinakamahalagang maibibigay mo sa, sa kapwa mo, hindi yung pera na meron ka, na hawak mo, hindi yung, minsan nga, barya lang nga binibigay natin, eh, kundi si Jesus. Kasi nakikita ko po nung bata pa lang po ako, si Papa, every time na may lalapit na homeless dun sa bahay, laging ang tanong niya, kilala mo ba si Jesus? Na parang ayun po yung nag-spark sa heart ko na, ganun pala talaga kahalaga si Jesus dapat sa buhay natin. At hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay din ng mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Na in that way, na-realize ko po yung gano'n pala talaga tayo kamahal ng Panginoon. Kaya niya binigay si Jesus sa atin. Kasi alam niyang wala tayong kakayanan pag tayo'y nasa mundo. Pero pag connected tayo kay Jesus, we are made alive with Him. We are one with Jesus. Magagawa nating gawin yung mga hindi natin nakakaya sa mundo. So, kung nagsas- meron mo, man po dito sa atin na may pinagdadaanan, may suffering, nalulungkot, or may care sa isang sa kapwa-tao niya na nagsasuffer din, it is a great reminder for us kung gano'n tayo kahalaga sa Panginoon and kung gano'n nagkikare sa atin si Jesus. Ano nga sabi ni Jesus sa 1 Peter 5.7? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ano man po yung nakapagbigay, nagugulumihanan tayo sa isip natin, yung nakapagbigay pangamba sa atin, worry, takot, i-offer lang po natin lahat to kay Jesus. Na wag po natin iiwaglit sa isip natin na uunahin natin share-share nung kabigatan natin, yung kaibigan natin. Unahin natin si Jesus. 
Kasi hindi, hindi maibibigay ng kapwa natin tao yung comfort, yung peace na maibibigay sa atin ni Jesus. Pag, pag, pag uh, sinurender natin sa Kanya yung, yung burden na meron tayo. Kasi ganun tayo kahalaga sa paningin ng Panginoon. Ganun niya tayo binibigyan ng importance sa, sa buhay natin dito sa mundo. Na binigyan niya tayo ng mag-guide sa atin. Mag, na nagbigay siya ng uh, magiging ehemplo, magiging role model natin para maging worthy yung buhay na meron tayo dito sa mundo. So yun po, una po, we are important to God. Next po, yung message po ng hope sa Christmas na meron tayo is, another thing po is, we receive peace on earth through Jesus Christ. Na tatanggap din po natin yung kapayapaan na kahit na magulo dito sa mundo na ating uh, kinabubuhayan, eh, meron pong kapayapaan as long as tayo po ay nakakling on sa ating Panginoong Jesus. So kag- kagaya po nung sabi nung angel sa mga shepherds sa verse 14, God is great. He lives in the highest place. He will be good to the people on earth that make Him happy. They will have peace in their minds. So kung dito po, sa binasa po natin na talata na ito, mabasa po natin yung declaration ng mga anghel sa kung ano yung magiging buhay natin sa mundo. Na paano ba dumating yung kapayapaan na meron tayo through Jesus Christ. Kagaya po nung sinabi nung sa verse 11, then ulitin po natin yung someone special was born. He is the Messiah. He is our Lord. Na mahalaga pong mapala, mapalalahanan tayo sa, sin, sa naging mensahe po ng mga anghel sa mga shepherd na to. Na ang kapayapaan, ma, 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 mimit lang natin kapag tayo ay na kay Jesus. Si Jesus lang ang makakapagbigay tugon sa kapayapaan na hinahanap natin sa buhay natin. Kung titignan po natin din yung story, yung declaration din po sa wise men, sa mga pantas nung unang Pasko in Matthew chapter 2. May kaibahan po sa naging uh, pagdadala ng mensahe sa mga shepherds na kung saan yung wise men, naka-align sila dun sa star na inaantay nila na makita nila yung star na kung saan yun yung hudyat na kailangan nilang uh, iwanan yung kanilang mga tahanan at sundan yung star na yun na magdadala sa kanila kay Jesus na kung saan sasambahin nila si Jesus. Na kung titingnan po natin yung proclamation po dun sa wise men kapatungkol kay Jesus sa Matthew chapter 2 verse 1 to 2. After Jesus was born, some wise men came to Jerusalem from a country in the east. When they arrived there, they asked people, where is the baby who has been born as the king of, of the Jews? We saw his special tar- star when it appeared in the sky. So now we have come here to worship him. So ano po ba yung mensahe ng Panginoon dito na patungkol kay Jesus? And sa atin po dapat uh, makita natin to as a meaningful declaration na hindi lang sa mga wise men, hindi lang sa shepherds, na pinahayag po dito na tayo bilang tao, we need something bigger in our lives. Na we need something to prepare para sa muling paghahari ng Panginoon. Lalo na sa ating mga mana ng palataya. Na kailangan natin ng kapatawaran lagi sa mga kasalanan natin. We need a Savior in every day of our lives. Na kung wala tayong uh, Savior, hindi tayo connected kay Jesus. Laging meron tayong mabigat na damdamin na nakakapag-distract uh, sa atin in doing a lot of good things sa buhay natin dito sa mundo. Na kaya po nung in-announce po na si Jesus po ay pinanganak na sa, mga, sa wise men and, the, and sa mga shepherds, uh, pinakalala po na talaga dito na He is the Messiah. Na ilang beses po sa account po ng kahit Matthew, Mark, Luke, dyan makikita natin na Jesus is our Savior and He is the one who brings, brings us peace with the Lord. Sa kabila ng ating mga ginawang pagkakasala. Sabi po sa Romans 5 verse 1, Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Alam naman po natin, conscious naman po tayo sa mga sarili natin na bilang tao, as said po sa Romans 3.23, we all fall short of the glory of the Lord. 
And sa Romans 6.23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Na mahalagang, magandang reminder po sa atin dito na ang kasalanan, bad news po sa atin. Pero hindi po natin kailangan mag-focus dun. Mas kailangan po tayo mag-focus sa good news, which is si Jesus. Hindi lang po dumating ang good news nung panahon na si Jesus ay pinanganak. Kundi dapat po sa bawat araw ng buhay natin, we receive the good news from the Lord. You should be always reminded na ganun po kahalaga ang pakikipagrelasyon kay Kristo. At ganun din po kahalaga yung role natin, yung task natin in taking part sa Great Commission. Na wag naman din natin sarilihin na tayo lang yung nakareceive ng good news. Even yung ating mga kapwa na alam natin na ala pang nabubuong relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. So paano daw po natin ma tatanggap or mararanasan yung kapayapaan na to na nagmumula sa Panginoon. Sabi po sa Acts 16 verse 31, Believe in the Lord Jesus and you will be saved. And sa Romans 10 verse 9, If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. And sa Romans 10 verse 13, Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So kung titingnan po natin, Binigyan na tayo ng Panginoon ng recipe sa buhay natin kung paano tayo magiging uh, matagumpay sa buhay natin. Na parang sinasabi ng Panginoon, gusto mo maranasan yung kapayapaan na nagmumula sa akin? Humingi ka ng kapatawaran sa mga kasalanan mo. Kumunek ka kay Jesus. Kilalanin mo siya as your Lord and Savior. And then sasabi na sa atin ng Panginoon, ito na yung regalo ko sa'yo. Ito na yung kapayapaan na hinahanap mo na kahit kailanman hindi maibibigay sa'yo ng mundo. Na it's not just the gift of a baby that was born. Hindi lang po yun. Pero it is the offer of God ng kapayapaan na mararanasan lamang natin sa Kanya. So yun po, isa po sa mensahe ng pag-asa na meron tayo sa buhay natin ngayon, sa kabila ng ating pinagdadaanan, is yung kapayapaan na nagmumula lamang sa Panginoon. Pangatlo po, another message of hope for us is we have a very present help in times of trouble. So, sa bawat taon po na dumadaan sa atin, tuwing dadating po ang Pasko sa buhay natin, it reminds us of God's promise and yung offering sa atin ng Panginoon na help in our present situation na sa kabila po nung, yun nga po, sa pandemic na naranasan natin na ilang buwan, kumikilos po ang Panginoon sa buhay natin. Na, yes, we are in the midst of trouble, of uncertainties, of anxieties sa buhay natin, pero behind the scenes nandun si, si Jesus. Kumikilos ang Panginoon natin. Na ang tanong lang, sinisik ba natin kung ano yung pagkilos na ginagawa sa atin ng Panginoon? Or hinahayaan lang natin, sinamantala natin yung Yung buong quarantine na naghihiga lang tayo, kain tulog, di ba? Na mahalaga po na mapalalahanan tayo na kung, di, kung maalala nyo po yung preaching ni Pastor nung I think that was last May, na ini-encourage po tayo na habang tayo po ay naka-quarantine, habang tayo po ay hindi nakakalabas, samantalahin po natin yung pagkakataon na uh, ma-regenerate yung relationship natin, ma-refresh yung relationship natin sa Panginoon na ang laki-laki ng oras natin. Na kung titingnan natin, hindi naman ganun kalaking oras yung hinihingi sa atin ng Panginoon, di ba? In terms of uh, talking to Him, di ba? Reading His Word, hindi naman ganun eh. Pero dapat, itake natin yung opportunity, tinake natin yung opportunity na yun until now na nag-focus tayo sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Na ngayon, medyo lumuluwag na Kasi, ko, kasi po ako, uh, karanasan ko po nung nakaraang quarantine, nung naibahagi po nung pastor natin yun, talagang nagkaroon, na, napuha po yung damdamin ko na, o oh, nga no, na parang dapat hindi mo gawin yung usual lang na nagde-devotion ka lang ng umaga, tapos magde-devotion ka rin gabi. Parang, ang sarap nung naranasan ko po yung uh, feeling na maghapon, ala kayo bang gagawin, tuwari. Uh, pag ala, ala ka talaga, bored ka. Or, o kaya, uh, talagang uh, malaki spare time mo. I-devote mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. 
and yung biyaya ng Lord. Grabe, grabe yung karanasan ko nun na parang hindi 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 ah, yung overwhelming feeling hindi mo ma-describe in words na parang gusto mo pang magbasa lang na magbasa yung pagkauhaw mo sa Panginoon na nung dumating din po sa punto nang medyo nakaluwag-luwag na din syempre uh, since tao po tayo ako po personally nawala din yun nagkaroon parang ng short break nagkaroon ng short break na parang dumating din sa part ko nung nag-GCQ tayo parang namiss ko yung ginagawa ko ng ECQ ah. parang ganun parang yes nakapapaka-busy ako sa ministry Actually, kami, yung, kami po nung kasama ko na nag ed sa mga online service natin, nag enjoy ako doon. Pero nung time na yon niremind ako ni Lord na, oh, nag enjoy ka sa ginagawa mong pag-serve. Pero mas mag enjoy ka pag ako muna inuna mo bago ka mag-serve. Na mahalagang paalala po sa atin na every opportunity po eh, na binigay ng Panginoon, kailangan natin laging Uh, i- i-action or gawa ng action na huwag po natin hayaan na maging idol lang tayo. Na nakatayo lang tayo, nakatitig lang tayo sa gustong mangyari na Panginoon, tapos wala tayong gagawin. Dapat lagi tayong tumatrabaho para sa kaharian ng Diyos. And part po ng pagtatrabaho para sa kaharian ng Diyos is yung pagkukultivate po natin by having our one-on-one conversation with Jesus every day ng buhay natin. Lalo na nga po ngayon, medyo lumuluwag na uli, nagkakaroon na tayo ng unti-unting kalayaan, eh, dapat po hindi mawaglit sa isip natin yung importance po nung uh, pakikipagrelasyon, pakikipagcommunicate sa Panginoon. Kasi minsan, pag, pag talagang mahirap na, katulad nung ECQ na wala na tayong, hindi tayo makalabas, kahit anong gawin natin, kahit kailangan natin mag-work, hindi, hindi talaga mag-work out, kasi kailangan nakakulong lang talaga tayo. Kukulong pong lumabag pa tayo sa batas, trouble din. Kaya parang series of trouble yung nangyayari sa atin kapag hindi natin pinahag- pinahalagahan yung ating personal relationship with Jesus Christ. Hindi lang pag may pandemic. Na hindi lang po tayo mag-focus sa relationship natin pag nasa trouble tayo. Huwag naman po natin i-take for granted yung help na binigay sa atin ng Panginoon in times of trouble. Na magandang paalala po sa atin na at uh, huwag po natin hayaan na i-take for granted na si, si Lord lagi nagpo-first move para sa atin. Di ba po? Das tayo wala lang. Tanggap lang tayo ng tanggap ng biyaya. Sa totoo lang po, uh, magandang uh, paalala po sa atin itong uh, message of hope na to na binigay sa atin si Jesus sa buhay natin. Hindi para i-take natin siya for granted. Sa halip, para bigyan natin siya ng kahalagahan sa buhay natin. Sa bawat araw, bawat oras ng buhay natin. Kaya nga po, di ba po sabi sa Matthew 1.23, The virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel. Na nagpapaalala po sa atin na, yes, we do have troubles in this world, pero God is with us. Kasama natin lagi ang Diyos. And in Psalms 46 verse 1, na nagsasabi, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. And last, last po is yung Matthew 11 verse 28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So isipin po natin yung situation ng shepherd sa binasa nating mga talata. Na sila, nakaupo sila sa gitna ng adlima, nagbabantay sila ng kanilang mga tupa, na hindi ganun ka, ka-fair yung buhay na yung buhay nila, parang ang take nila harsh sa kanila, parang masyadong hard sa kanila yung buhay na meron sila, na parang wala nang pag-asa na magiging better pa ito. Kasi parang, parang ang kaisipan po ng mga pastol noon, noong panahon na pinanak si Jesus is yung, parang habang buhay ito na lang gagawin ko. Gabi-gabi, babantayan ko yung mga, yung mga tupa ko, yung mga alaga ko, laban sa mga lobo, Diba? na tayo din po sa buhay natin, magandang mapalalahanan po tayo na kahit na minsan ganun yung kaisip, nagkakaroon tayo ng ganun kaisipan, ganun damdamin sa buhay natin, eh meron tayong help sa present situation na meron tayo. Kahit na nasa gitna tayo ng kadiliman, kung ano-anong figure yung nakikita natin sa paligid natin na nagbibigay sa atin ng anxiety, 
nagbibigay sa atin ng fear, eh, magkling on tayo sa buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na, yung, na siyang naging ilaw sa daan natin para tayo ay maging uh, successful sa buhay natin. Huwag tayo mag-focus sa mga bagay na nakapagbigay uh, uh, ng kabigatan sa damdamin natin. Instead, mag-focus tayo sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na we have a very present help in times of trouble, which is si Jesus. So kung saan dito po pinakita dito na kahit tayo ay mayaman, mahirap, tayo po ay makapangyarihan, tayo po ay kung sino man tayo sa estado ng natin ngayon, kahit ano po yung kalagayan ng buhay natin ngayon, lagi natin kailangan ng tulong. And yung tulong na, ma, na, na kinakailangan nat sa everyday struggles natin ay makikita lang natin kay Jesus. At iyon po yung isa sa mensahe sa atin ng pag-asa sa Kapaskuan. So yun po yung pang, pangatlo. And pang-apat po, kauli-hulihan, is yung we have hope for the future. Tandaan po natin na nung binigay sa atin ng Panginoon si Jesus, isa rin po ito sa uh, kailangan natin bigyan ng importance is yung meron tayong pag-asa sa kung anong mang meron nakaharap sa atin sa kinabukasan. Yun po yung nag-encourage, yun po yung nag-motivate sa atin na kahit na nanghihina, sobrang tayo nanghihina, kaya pa din natin kasi kasama natin si Jesus. Na katulad po ng mga shepherds, katulad nga po nung uh, nabasa natin kanina, kahit na dark night yung meron sila lagi sa buhay nila, eh nandun yung pag-asa nila sa darating na Messiah or tagapagligtas natin. Na aware sila na pag dumating na si Jesus, sigo na yung parang pag-asa talaga nila na may tat- maitutuwid na kung ano man yung mga bagay na nakapagbigay sa kanila nung kadiliman sa buhay nila. Na everything will be all right again na it will it would make their lives better than before na kung dati na buhay sila sa kadiliman eh dahil sa muling sa magiging pagdating ni Jesus eh mabubuhay na sila sa kaliwanagan at mabibigyan na ng solusyon lahat ng mga bagay na na nakakapagbigay sa kanila nung uh, mabigat na damdamin so sa atin din po sa buhay natin ilagay po natin yung sarili natin dun sa shepherds na imagine natin yung bu- yung moment na namit nila si Jesus. Kasi kung makikita po natin doon kung gano'n sila namangha nung yung sa sinabi ng angel sa kanila, tapos nung na- nalaman nilang totoo yun, yung naging reaction nila. Yun po yung dapat na bing damdamin natin ngayong uh, panahon ng Kapaskuhan na kung saan, in spite of our hardships in life, we will always find joy and hope through Jesus Christ. Yung exceeding joy o yung labis na kagalakan po na hinahanap-hanap natin sa buhay natin dito sa mundo ay eh makikita lang natin kapag nabit natin si Jesus. And meeting Jesus is not just pag tumanggap ka sa Kanya, hindi lang yun eh. Kundi everyday of our lives. Dapat ganun yung uh, uh, hope natin na pag bago tayo matulog, gigising tayo bu- bukas na umaga, na meron tayong bago, panibagong pag-asa, panibagong lakas, at nandun yung ngiti sa labi natin, yung exceeding joy, yung saya, na kaya ko uli yung mangyayari bukas, kung anong mangyayari kasama ko si Jesus. At iyon yung pag-asa natin para sa, at, sa ating hinaharap. Kagaya nga po sabi sa Isaiah 41, verse 10, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. And in Matthew 28, 20, Surely I am with you to the very end of the age. So ang gift po natin ngayong Christmas, which is si Jesus, ay yung na part po ng uh, mensahe po sa atin ng Panginoon is yung hope for all mankind. Na... Tayo po, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, mahalagang paalala po na lagi tayo may pag-asa kung patuloy tayo sa sampalataya sa ating Panginoon. Sabi po sa Romans 15 verse 13, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. 
So bilang pagtatapos po, ngayon pong panahon ng Kapaskuan, mahalaga pong mapaalalahanan tayo kung paano tayo binigyan ng Panginoon ng pag-asa sa buhay na meron tayo ngayon, which is through Jesus Christ. Na kung saan titingnan natin, an impossible dream came true sa buhay natin. Na yung kayapa, kapayapaan na nagmumula sa Panginoon ay ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa kung ano man yung, ka, yung harapin natin sa kinabukasan. Maybe po, there will always be uncertainties, anxieties, problems, wars, even wars sa mundo na to. Laging may sickness, laging may pain, laging may failure, laging may struggles. Pero tandaan po natin, Si Jesus lamang ang makapagbigay sa atin ng pag-asa at comfort na hinahanap natin sa kalagit na anong mga naranasan natin to. So yun po, yun po yung message of hope sa atin na nagpapaalala sa atin na we are important to God and we are able to receive peace through Jesus Christ. We have a very present help in times of trouble and we always have a hope for the future. So I want, I want to end po with uh, Matthew 16.33 na sinabi po, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kung uh, friend niyo po si Pastor sa Facebook, sa, uh, may nakita po akong post niya nung June po sa Facebook, na sabi po doon, ang masamang sitwasyon ng buhay ay hindi talaga nakakabawas sa, sa kabutihan ng Panginoon, bagkus lalong nagpapatingkad ng kanyang pagiging mabuti. Marami, marami man po yung nagbago sa buhay natin ngayon. Hindi lang po nitong nakaraang taon, kahit sa mga nakaraang pang ta- hindi lang po nitong 2020, kahit sa mga nakaraang taon pa po. Asahan po natin na this Christmas season, babalik po yung joy, babalik po yung sigla, at for sure po, damang-dama pa rin po natin yung, yung ambience ng Kapaskuhan, yung gift na binigay sa atin ng Panginoon, yung mensahe ng pag-asa sa atin ng Panginoon, na dahil sa liwanag ni Jesus, kayang-kaya natin ang mga bagay or yung mga obstacle sa buhay natin na haharang. Kaya natin i-break yung walls kapag kasama natin si Jesus. Yung hindi natin kaya, kaya natin kapag kasama natin si Jesus. This season of Christmas, nothing can ever stop us in celebrating because one thing for sure, ito po ay dahil sa katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba doon? Hindi po nagmamaliw ang Panginoon. He's the same to yesterday, today, and forever. Sabi po sa Hebrews 13 verse 8. So mahalaga po na mapaalalahan tayo na yes, ang katotohanan po sa mundo lagi tayong may trouble. Pero we, we just need to step. We need to have courage na sabi nga po Jesus, take heart. I have overcome the world. And bago po tayo uh, mag, ano, uh, mag-closing, eh, manalangin muna po tayo. And inaanyayahan ko na rin po yung praise and worship team kasi meron po akong gusto ipakanta na uh, mag, 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 magmumotivate po sa atin, mag-encourage sa atin sa buhay natin na uh, yung pag-asa natin, laging kasama natin sa puso natin as long as we have our personal relationship with Christ intact na talagang close tayo kay Jesus. So tayo po muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tunay kang ang mabuti, tunay kang ang tapat sa aming mga buhay. Salamat po sa mensahe na ibinigay niyo sa amin ngayon, Panginoon. Bagamat kami po ay nakaramdam din ng kalungkutan, eh, patuloy kang mabiyaya, Panginoon, at patuloy mo kaming binibigyan ng encouragement, ng motivation upang uh, patuloy na mag-look forward, Panginoon, sa kakayanan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa message of hope through the birth of Jesus Christ, Panginoon, in which uh, we want to desire, Panginoon, this morning na magkaroon po kami ng uh, response, Panginoon, towards your message to, uh, today sa amin na uh, mag-worship kami, Panginoon, na just like the shepherds, we are excited to always meet Jesus in every day of our lives, Panginoon, na uh, alam po namin, Panginoon, na higit po namin na kailangang pahalagahan yung mga bagay na patungkol sa iyong kaharian, Panginoon, kasi ganun po kami kaimportante sa iyong mata, Panginoon. And you don't want us, Panginoon, na katulad nga po nung sabi na aming inawit, you didn't want heaven without us, so Jesus brought heaven here on earth, Panginoon. We thank you for that wonderful blessing, Panginoon, na patuloy pong nagbibigay sa amin ng encouragement ngayong Christmas season, Panginoon, and help nyo po kami, Panginoon, tulungan nyo po kami, Panginoon, na 
hindi lang po tuwing Pasko namin uh, mapaalalahanan yung sarili namin patungkol sa mensahe po na kapayapaan, ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Instead, every day of our lives, Panginoon, ay i-offer namin na i-remind ang sarili namin, Panginoon, na you are always there with us. Kahit saan man po kami pumunta, kahit saan man po kami trumabaho, Panginoon, ay nandyan ka sa kalagitnaan namin. Maraming salamat po sa biyaya, Panginoon, na pinagkaloob mo through Jesus Christ, Panginoon, na we are able to have uh, ma-reinstate po yung buhay namin na kasama ka, Panginoon, na kung dati kami po ay nabubuhay sa kamangmangan, sa kasalanan. Eh, salamat po dahil binigay mo si Jesus sa amin, Panginoon. And we are excited, Panginoon, this Christmas season. And we are motivated, Panginoon, na patuloy na maging generous, Panginoon, at gawin yung pinakmabuti sa aming mga kapwa, Panginoon. Uh, continue to remind us, Panginoon, to be a blessing sa aming mga kapatid na we, we don't need to judge them, Panginoon. We just need to do all the good things for them and kung ano po yung natatanggap namin sa inyo. And uh, may we be an effective uh, salt and light of this world, Panginoon. Kahit ano man po ang estado ng buhay namin, alam po namin na sa salita mo lamang po kami magkikling on, Panginoon. Doon lang po kami aangkla. Dahil buhay po ang iyong salita at buhay po ang pag-asa mula sa iyong salita na, na nakakapagbigay po sa amin ng pag-asa sa pang araw araw namin buhay. Maraming salamat po, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at paglulalhati sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.